Okay, uh, welcome po again dito sa uh, YouTube channel ng Malago Forum. Uh, meron na naman kaming uh, ginawang bagong video na maaaring makatulong po sa inyo kung kayo ay naninirahan dito sa Japan. Lalo kung kayo ay isang uh, Japanese spouse o child visa holder dahil ang video na aming share dito ay tungkol po sa inyo o para po sa inyo. Okay? Ang topic na aming tatalakayin po sa video na ito ay ang uh, extension po ng visa ng uh, mga Japanese spouse o child uh, visa holder po. So dito tatalakayin po namin ang uh, detalye, mga step by step procedure at pati na po mga requirements at malagang information na dapat nyo malaman kung kayo po ay mag-extend ng inyong visa na Japanese spouse o child, uh, Japanese spouse o child po. So, kung uh, yun nga, kung kayo ay may hawak na ganitong visa para po ito sa inyo o kung meron po kayong kaibigan o kakilala na ganitong klaseng visa na hawak dito sa Japan uh, pwede nyo pong may share ang video nito sa kanila Okay, so first, para ulit sa transparency ng information na aming uh, share po, sa, po dito sa video nito makikita nyo po ito sa official website ng uh, Japan Immigration Agency So, kung kayo po ay nakakaintindi ng Japanese, madali nyo lang po itong mahanap sa uh, internet. Uh, Nagay rin po namin ang uh, link sa description ng video nito sa baba. Uh, so, click nyo lang po at makikita nyo na po yung uh, uh, direct page po ng information na uh, pinagkunan po namin dito. Okay? So, next, uh, para po sa uh, uh, karagdang kalaman lang ang po so sa mga hindi po, po nakakaintindi kung anong klaseng visa po ito itong uh, Japanese spouse visa or child uh, uh, visa po uh, ito ay tinatawag po sa Japanese na Nihonji no Haigo siya sa Rio Chicago po so ang visa na ang visa po nito ay pwedeng ma-apply ng uh, mga sumusunod So, one is yung uh, spouse, husband, or wife ng isang Japanese. So, pwedeng uh, ang asawa ay lalaki o babae po na Japanese. Okay? So, number two is yung child whose uh, biological father is a uh, Japanese po. So, actually, kung hindi nagkaroon ng problema sa processing ng bata, nung uh, sinilang siya, hindi na late yung uh, registration niya, automatic sana siya magiging Japanese ang citizenship niya. Kaya lang, may mga instances or cases na hindi na askaso ng mga parents nila kaya hindi agad na i-register so in the end uh, hindi siya na napapasok sa family register ng, Japan, ng isang Japanese kaya yun, hindi siya uh, nagiging Japanese at uh, para makapag-stay dito sa, nang, dito sa Japan na kasama kanyang parents so wala siya magagawa kundi mag-apply ng visa so as long na hindi siya nagiging Japanese citizenship yung bata na anak, kahit na anak siya po anak po siya ng isang Japanese kailangan pong mag-apply siya ng visa at yung visa na dapat niyang apply ito nga po, itong uh, Nihon Jin no Haigo siya okay? so same din po, yung number 3 kapag yung isang halimbawa, anak sa pagkadalaga ng isang Pilipina at uh, adapted po siya ng isang Japanese na partner niya so ang, ang pwede rin niyang i-apply na visa is uh, same din po ito rin po, okay So, makikita nyo na hindi kayo pwede mag-apply ng visa na ito as long na wala kayong uh, guarantor. Na ang pwede maging guarantor nyo nga lang po is yung Japanese na partner nyo o parents ng isang bata o uh, poster parents ng isang inang po na bata po. So, sila lang po ang merong karapatan maging guarantor. So, kaya halimbawa kung uh, nag-divorce na kayo sa partner nyo, Uh, impossible na pong uh, makapag-apply kayo ng extension ng visa nyo dahil uh, wala na nga po kayong guarantor na yun, kasi nag-reconnect po kayo yung asawa nyo na siyang dapat na tumayong guarantor nyo ay hindi na pwede so yun nga in the, in the end, hindi na rin po pwede sa inyong uh, visa na ito okay? so next is uh, para sa mga sumusunod naman po so saan kayo pwede mag-apply Uh, pwede po kayo mag-apply nito sa pinakamalapit na immigration branch office uh, kung saan po kayo nakatira dito sa Japan. Okay, so kung kailan naman kayo pwede mag-apply nito, ang pinaka uh, specific uh, period na nakalagay po sa official website nila is uh, 3 months before ng expiration ng visa po ninyo 
pwede na po kayo mag-apply ng extension. So, halimbawa, meron ding cases na tinatanggap nila na more than 3 months. Halimbawa, uh, uh, halimbawa uh, kailangan yung umuwi sa sa Pilipinas dahil merong some emergency cases. So, halimbawa, hindi ag di ag di agad kayo makabalik. Or halimbawa, nagkasakit po kayo. So, uh, kapag mga ganong in cases po, may, meron Uh, may possibility po may possibility po na uh, pwede po nilang tanggapin yung uh, application nyo kahit more than 3 months pa ang natitira sa visa expiration po ninyo okay so next is how much is the processing charge so kapag halimbawa nag apply kayo nito at naprubahan po ng immigration yung application nyo ang dapat nyo pong bayaran is sa 4,000 yen lamang So, bibili po kayo ng stamp, then i-dedicate nyo po yun sa papel na certificate of payment. Then, yun, ipasa nyo po sa immigration yun. Uh, then, ibibigay na po nila sa inyo yung residence uh, card ninyo na approve na ng uh, uh, extension ng visa po ninyo. Okay? So, next is para naman po sa mga requirements. So, pinaghiwalay po namin dito para sa una is uh, for spouse, husband or wife. So, kung kayo ay asawa ng isang Japanese na partner niyo, ito po yung mga sumusunod na requirements na dapat nyo pong i-prepare. Okay, so number one is yung application form. So, one set siya. So, yung application form na to, uh, inilagay din po namin yung link sa baba sa description ng video na ito. So, pwede nyo po siyang uh, i-click lang yung link, download yung file, then print at sa kasulatan bago po kayo pumunta sa immigration para nakaredy na po lahat. Okay. So, number 2 is yung picture of the applicant, size 4x3 cm, isang piraso lang po. So, yun nga, yun nga yung picture nyo dapat uh, latest po na kukuha ninyo. So, wala pong uh, background uh, uh, picture sa likuran nyo, then wala po dapat kayong sombrero or uh, salamin po. Okay. Then, number 3 is yung passport. Dapat nyo po siyang i-present lang sa kanila at the time na ipasan nyo po yung application form. And same with uh, number 4, yung residence card na hawak po ninyo ngayon. Okay? Then, mula... So, yung 1, 2, 3, 4 is... Uh, ito yung mga document na kailangan na uh, para sa applicant mismo. Okay? Itong sumusunod sa baba po na sinaparate po namin, 5, 6, 7, 8, 9, is mga document na mag magmumula mismo doon sa guarantor nyo na Japanese na uh, asawa nyo po, po ninyo. Okay? So, number one, ay uh, number five is yung Koseke Tohong or Family Register. So, isang kopya po noon, kailangan nyo ipasa. Then, number six is yung Jumin Sei uh, Shumei Shou or Residence Tax Certificate po. So, isang copy rin po siya. Then, number seven is yung Nozei Shumei Shou Income Tax Certificate, one piece po. Okay? So, yung six and seven, Uh, very important po ito na maipasa nyo kasi dito uh, makikita na immigration kung financially capable po yung asawa nyo para uh, yung nga masuportahan kayo bilang asawa so itong document na to uh, yung nga halimbawa hindi nagbabayad ng tax yung asawa nyo so ito yung uh, kadalasan nagiging reason kung bakit minsan nadedenay nade po yung uh, pagbigay po sa inyo ng visa So, very important na may pakita nyo na yun nga, nagbabayad po kayo ng tax sa uh, government dito sa Japan. Then, number 8 po is yung Mimoto Hoshosho or Guarantee Letter. So, ito, isa siyang application form din na dapat sulatan din ng inyong uh, uh, Japanese partner. Bilang patunay na siya nga po yung guarantor nyo at siya sumasagot sa lahat-lahat ng uh, in case na yun nga may mangyari or may mangyari sa applicant na uh, kayo mismo sa partner niya. Then, number 9 is yung Jumin nyo po, Resident Certificate, one piece din po siya. Okay? So, ito yung mga important na documents na manggagaling uh, mismo mula sa inyong Japanese partner. So, next, uh, uh, kapag ang isang applicant naman ay yung bata o anak ng isang Japanese o so adopted child po. Okay? So, yung 1, 2, 3, 4, same din po siya kanina. Application form, one set. Then, yung sa picture lang po ng isang uh, ng applicant, kung ang anak nyo isa uh, below 16 years old, uh, same din po sa residence card, hindi na po kailangan yung picture. Pero kung ang age niya isa above uh, 16 years old, kailangan na po niya magpasa ng picture po. Then, 3, 4, passport, saka residence card, kailangan nyo lang po ipakita ito sa kanila. 
Then, uh, 5, 6, 7, 8, ito naman yung magagaling sa sa tatay o parents nung uh, o nagampon sa bata na Japanese po. So, same again, yung Jumensei o residence tax, then income tax, at saka guarantee letter. Then, yung uh, Jumi nyo po, residence certificate po, kailangan din po, tigisang kopya po siya. So, bali ang pinagkaiba lang niya kanina doon sa uh, spouse po, is yung Koseki Toho na family register. So, kapag yung bata, anak ng Japanese o so adopted child po, nag-apply ng extension ng visa nila, hindi na po kailangan yung uh, Koseki Toho. Okay? So, yun lang po pinagkaiba ng uh, document nila na dapat ipasa po. Okay, so yan lang po yung mga requirements na dapat yung ihanda, i-prepare uh, bago kayo pumunta sa immigration office para po mag-apply. Okay, so ito naman po ang mahalaga information na dapat yung pong tandaan sa pag-apply ng extension ng inyong uh, Japanese spouse o child visa uh, sa immigration po. Okay, so number one, applicant must apply personally as possible. So, lalo sa mga asawa po, as possible, uh, kayo po mismo yung mag-apply ng uh, uh, extension ng visa nyo, kayo po yung pumunta sa immigration mismo as possible. Uh, at kung po pwede, mas, kasa, mas better na isama nyo po yung asawa nyo kasi yung emisan, uh, may tatanong po sila so mas better na may kasama nyo sila para naintindihan kasi mga Japanese kadalasan yung uh, tinatanong po nila. Okay? The next, yung uh, application form is also available in immigration. So, kung halimbawa, hindi nyo po na-download yung uh, link na uh, uh, nasa baba ng uh, description ng video nito, uh, pwede po kayo makakuha doon sa information uh, desk ng uh, immigration office po. At doon nyo na rin po susulatan. Okay? Next is, is application processing will be 2 weeks to 1 month. So, ayon sa official website po nila, Ang processing po ay uh, nasa 2 weeks to 1 month. So, ito yung normal operation po nila. So, at that time na ipinasa nyo, magbilang kayo ng 2 weeks to 1 month, talabas na po yung result. Pero, katulad po ng uh, may mga emergency nangyari, katulad ng uh, sa ngayon, yung merong coronavirus crisis po. So, medyo may matatagalan po yan. Okay? So, next, uh, all documents must have a Japanese translation. So, yun nga po, although... Uh, yung mga pinakita namin requirements na documents kanina is mga Japanese uh, uh, documents yon uh, in case na meron silang hinahanap ng mga supporting documents sa inyo na, naka, na hindi nakasulat sa Japanese language so need na meron po kayong translation po noon na ipapasa rin sa kanila okay then tax related documents must be for one year period so yung papasa nyo pong residence tax at saka income tax na document ng inyong asawang Japanese dapat yung latest uh, uh, data po. So, alimbawa ngayon, year 2020, mag-apply po kayo ng uh, extension ng visa ninyo. Dapat yung uh, tax nila noong year, uh, last year, 2019 po, dapat yung ipasa. Hindi pa pwede mga previous year, alimbawa, uh, 2017 or 2018 dahil uh, uh, hindi po yung latest. So, ang hahanapin po nila sa inyo is yung pinaka-latest na uh, tax uh, 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 record po ninyo. Okay, yun po yung dapat yung hingin na uh, document sa City Hall. So, sa, sa, sa yung mga binanggit po namin kanina ng documents is lahat sa City Hall po, sa local municipality po ninyo, kung saan po kayo nakatira dito sa Japan makukuha. Okay? Next is application by proxy is also uh, possible. So, halimbawa, medyo uh, nangangamba kayong mag-apply ng uh, on your own lang. Uh, pwede po kayong mag, uh, humingi ng service ng isang immigration lawyer. Uh, bilang proxy po ninyo, pwede rin po yun. Okay, um, uh, next po is uh, no picture needed for child 16 years old below. So, yung nga po kanina, same din po sa sinabi namin. So, sa mga bata, hindi na po kailangan pang magpasa ng picture. Okay, so all documents from c must be new within 3 months. So, yung documents na ipapasa nyo, dapat nakuha nyo uh, within 3 months. So, hindi pa pwede yung luma na, halimbawa, last 6 months o last year nyo pa nakuha, hindi po po pwede yun. Hindi po nila tatanggapin. So, yung pinakabago po ang kunin ninyo. Makikita po yan sa documents kasi na doon sa baba kung, kay, kung kailan yung date na uh, kinuha nyo po sa City Hall yun. Okay? Uh, next is, uh, if documents by a Japanese can provide as immigration. So, may mga cases na yung mga documents katulad kayong sinabi namin, yung mga tax-related documents, 
may mga cases na hindi available uh, yon kung halimbawa yung isang yung Japanese partner nyo isa halimbawa mula sa uh, ibang basa kalilipat lang sa Japan so uh, wala pa siyang record ng mga taxes sa local municipality kung saan po kayo nakatira so uh, in regards on that uh, pwede po kayo mag consult sa immigration para malaman nyo po kung ano yung magiging replacement ng document na dapat nyo maipasa so as possible mag uh, mag consult po kayo sa kanila okay then next is uh, last po is approve or not they will send a notice so yung nga kanina yung processing is 2 weeks to 1 month so siguro ang pinakamahaba is 3 months na siguro So, ano man maging result ng application nyo, magpapadala po sila ng notice sa inyo. So, merong tatlong klase siguro ng notice na maaaring ipadala po sa inyo. One is, sa nga, kung halimbawa merong uh, uh, kulang lang ng documents dun sa pinasa nyo, meron silang uh, hinihinging additional documents, maaaring magpasa, magpapadala po sila sa inyo ng isang notice na nanghingi ng, uh, yung nga, ng additional documents. So, ito po yung sample na letter na maaari po ninyo ipasa uh, for reference lang po. Uh, kinuha po namin siya sa Google Image po. Okay? So, next naman is kapag na-approve yung application ninyo, magpapadala rin po sila ng notice. So, in, uh, isa lang po siyang hagaki usually. So, katulad po nito, ito po yung sample niya. So, dito nakalagay kung uh, kailan nyo pwedeng makuha yung uh, result ng uh, uh, application ninyo at kung saan window po kayo dapat pumunta. At ano yung mga dapat do, uh, na dapat nyo dalhin at uh, magkano yung payment na dapat nyo bayaran. So, yan po yung nakasulat dun sa no, uh, hagaki o stamp na ipapadala po nila sa inyo. Okay? So, next naman, kapag deny yung uh, application nyo, hindi po kayo nabigyan ng extension ng visa nyo, magpapadala rin po sila ng notice katulad po nito ito yung uh, sample format lang po siya so nakas nakasad po doon kung ano nakasad po dito kung uh, ano yung reason kung bakit na din yung application nyo then uh, ano, ano yung pwede nyo gawin halimbawa gusto nyo mag-apila so ano yung pwede nyo gawin at kung halimbawa kung gusto nyo mag uh, uh, consult o tanongin sila kung bakit na din ano yung reason uh, ibibigay rin po nila yung information na yun sa inyo So ito yung uh, sample lang din po na pinaka nakuha namin sa Google so uh, for your reference lang po. Okay? So Okay, uh, that's it po. Uh, I hope na meron kayong natutunan sa uh, video na ito. Nalaman niyo kung ano yung mga information na dapat yung malaman uh, lalo na yung mga requirements sa pag-extend ng visa ninyo kung kayo ay Japanese spouse sa uh, visa holder po. So yun lang uh, Uh, para malaman nyo na meron pa kaming may da, ma, naidagdag na bagong video dito sa YouTube channel namin, uh, don't forget to subscribe po. And again, maraming pong salamat sa inyong support.